Jimmy Mason era um músico que uma vez fez teste para o papel de guitarrista do Gorillaz na Kong Studios, mas foi recusado junto com outros por Murdoch. Em 1999, Jimmy foi preso em Tijuana, no México, por pequenos crimes e compartilhou a mesma cela com os presos mexicanos de quem Murdoch se tornou amigo enquanto também estava preso quase que na mesma época. Enquanto está na prisão, Jimmy passa o tempo planejando sua vingança contra muitos artistas que o rejeitaram no passado e conversando abertamente sobre isso com os prisioneiros mexicanos. Agora ele tinha um plano para matar a banda Gorillaz e lucrar com seu sucesso. Durante a produção do vídeo El Manana, em 2006, Murdock abordou Jimmy e se ofereceu para se juntar a ele para concluir seu plano. Murdock deveria esconder secretamente algumas armas na torre do moinho de vento, na ilha flutuante, e Jimmy deveria se esconder dentro da torre. Então, Mason deveria sair do esconderijo pegar as armas, matar Noodle e soltar de paraquedas para fora da ilha. Mas Jimmy descobriu que Murdock havia armado uma emboscada para ele, o trancando na torre sem armas enquanto Noodle soltava de paraquedas da ilha com segurança. A ilha caiu, queimou e explodiu, matando Jimmy Mason no processo. E Murdock foi o último a vê-lo vivo. Na autobiografia do Gorillaz Rise of the Ogro, Murdock afirmou que de jeito nenhum iria matar Noodle. Reforçou que a considera muito e que eles juntos são a maior banda do mundo. Disse ser arrogante, implacável, mas não estúpido de deixar o um maluco acabar com a banda dele. De jeito nenhum, ele iria deixar isso acontecer e disse que o Jimmy teve o que merecia, o chamando de palhaço e falando que foi karma instantânea. Quando o Murdock perguntou se ele sentiu algum remorso, ele também afirmou que nem um pouco... Era ele ou a banda, e não tinha como ser a banda. Murdock diz que ele não era grande e nem era muito inteligente, foi por isso que teve o fim que teve.